Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos na King Cross. A King Cross, né, é a famosa estação ali do Harry Potter. Então, se as pessoas quiserem conhecer e tirar aquela sua fotinha bem clichê em frente à plataforma, ela fica nessa estação King Cross. A King Cross, né, a Station King Cross, ela aparece ali nos filmes de Harry Potter, porque fica essa famosa plataforma 934. Porém, a fachada que aparece, ela é da estação de San Pancras. A estação de San Pancras foi inaugurada em 1868. O prédio, no estilo gótico vitoriano, que também abriga o Hotel Renascense, faz dela uma das maiores elegantes estações de trem do mundo. E, gente, eu vi pessoalmente a coisa mais linda desse mundo. Um a estação King Cross e a St. Pancras ficam uma do lado da outra. Elas são interligadas pela estação de metrô. King Cross e Pancras, que são a linha Northern, fica ali próximo, né? Picadilha, Victoria, Metropol Metropolitan, Hemsworth e City e Circle. Porém, as duas estações de trens, elas são distintas, tá? Elas têm um símbolozinho vermelho ali, se você quiser achar. Nessa estação, gente, é que a gente encontra a famosa plataforma 9 e 3 quarto, que fica entre a, no... a plataforma 9 e 10, com um carrinho enfiado na parede, onde tem uma pequena fila, gente. Eu fiquei ali em torno da fila de uma hora, uma hora e meia, tá? Pra gente conseguir tirar a foto. Tem aí no vídeo também pra vocês conseguirem ver. A foto, você consegue tirar com o teu próprio aparelho, é gratuito, tá? Não não precisa ficar ali com medo de você ter que pagar, apesar de que eles tiram a foto também com a câmera, então você pode comprar se você quiser uma foto comprada. Então, eles emprestam ali pra gente o famoso cachecol, né, então você pode escolher da casa ali que você quer, e eles também te emprestam uma varinha, eu peguei da minha casa, que é Grifnor, né, eu amo Grifnor, eu já fiz e deu que eu sou Grifnor, gente, então eu sou Tim Harry Potter mesmo, e aí eu fui e tirei a fotinho ali que vocês conseguem ver no meu Instagram, e eu vou deixar aqui também pra vocês verem, tá? É muito linda, você consegue ir. Saindo depois de você tirar a foto, você entra dentro da loja do Harry Potter. Gente, eu fiquei encantada dentro dessa loja. Tem muitas coisas, muitas coisas mesmo. Desde canecas, desde broche, desde artefatos que representam realmente como se você estivesse em Hogwarts. É, chaveiro, se você quer dar presente. Tem chaveiro com os cachecol, gente, a coisa mais linda. Tem chaveiro das casas, tudo. Você encontra ursos que representam, você encontra contra capinhas de passaporte também com a cor das casas. Eu até queria comprar uma capinha de, de passaporte pra mim, só que eu não comprei porque achei muito caro, 15 libras. Tem as capas, né, que eles usam lá, as roupas, as vestimentas que eles usam. É muito lindo mesmo. E, gente, tem uma curiosidade que eu acho que todo mundo deve saber, né, quem é fã realmente de Harry Potter, por que que a J. Carr, né, a J. Carone ali colocou, eles vestiam essas roupas de bruxo. E, gente, aqui, né, no Reino Unido, na né, Inglaterra, os alunos das escolas se vestem desse jeito, né? Eles literalmente se vestem com essa roupa mais, mais formal, assim, sabe, gente? É a coisa mais linda. Eu vejo os alunos aqui, próximo à casa que eu moro, vindo da escola ou indo, eles estão tudo com essa roupa mesmo, os meninos de terno, todo vestido, assim, bonito, sabe? Não é de qualquer jeito, que nem no Brasil, a gente veste uma camiseta, uma calça e a gente consegue pra escola. Não. Aqui eles se vestem de terno, gravata, camisa social. As meninas também, de terno, gravata, camisa social ou sainha, a meia lá na metade do joelho, a botinha. Gente, é a coisa mais linda. É que eu não vou gravar o pessoal aqui porque são crianças, não vou ficar gravando eles aqui em frente de casa. Mas são, assim, de todas as idades, tá, gente? Eu entrei nessa loja, eu fiquei boba, eu sou muito fã de Harry Potter, muito mesmo. É, li, assisti toda a saga, né, li alguns livros, não li todos, mas li alguns. E, assim, quando eu entrei nessa loja, era meu maior sonho. Olha que lindo esse, essa parte, gente. Tem tudo, como eu falei. Tem tiara de cabelo, negócio de prender no cabelo. É, os cachecol, eu queria comprar um cachecol, mas eu também achei muito caro. Muito caro mesmo. Olha aí, né? Da casa, da minha casa, Griff Nora. Gente, é a coisa mais linda. Tem copo, lápis, é, pin... Gente, tem tudo. Não adianta ficar aqui falando as coisas que tem, porque você fica boba, assim, das coisas que tem. Gente, não é um valor barato. Eu mesmo não fiz nenhuma compra aí. Meu marido ainda queria que eu comprasse aqueles famosos feijãozinhos mágicos, né? Que tem sabores ruins lá e tudo mais, pra mim testar. Só que eu achei tão caro pagar 9 libras em um pacotinho pequenininho só pra eu provar, sabe? E ainda eu pensei, e se eu não gostar? 
Então eu não quis fazer esse investimento de comprar, mas olha essa mochila que linda, esse moletom. Mas ainda antes de eu ir embora, eu vou voltar lá pra mim realmente ver se eu não quero fazer nenhuma compra. Olha o valor desse moletom, gente. Pra ver se eu não quero fazer nenhuma compra, né, uma necessaire, alguma coisa, sei lá. Pra que eu lembre desse momento, né, que eu fui aí, passei por aí. Porque não é todo dia que a gente consegue realizar um sonho, assim, de criança, né, gente. Ó as capinhas de passaporte que eu mencionei, é muito bonita. Então, assim, vale super a pena se você tá de passeio. Cheio, né? Vai ficar menos tempo na cidade, quer levar alguma coisa, vale muito a pena assim comprar alguma coisa aí. Só que já vai pensando aí que você vai desembolsar um valorzinho um pouco altinho aí das coisas, porque são bem carinhas mesmo, tá? Só que eu vi umas xícaras, eu até pensei em comprar uma xícara, só que eu tô com medo de levar na mala, porque eu não quero comprar mala extra e o meu voo é só de mala de mão. Então, eu já comprei bastante coisa, então eu decidi deixar, mas eu vi umas canequinhas aí por, se eu não me engano, 9 libras, 8 libras, 10 libras. Então, vale super a pena você comprar, fazer um investimento aí de levar. Se você é aquela pessoa que é juntas bugiganguinhas, assim, de caneca, compensa. Ou de chaveiro, enfim. É, aqueles artefatos vintage, né, que você ajunta. Eu mesmo... No Brasil eu ajunto de é, chaveiro, só que agora eu vou começar a juntar de placas ou caneca. Então, eu vou ainda escolher algumas bem bonitinhas pra mim conseguir levar e ter de recordação na minha casa desse meu intercâmbio. Vale muito a pena se você quer comprar um presente pra alguém também. Só que se você quer comprar um presente, assim, do Harry Potter, se eu fosse você daria uma olhadinha em outras lojas, essas lojinhas de rua. Porque realmente eu achei o preço um pouco alto dentro. Só que eu falei, né? Eu achei, só que às vezes você tá com dinheiro, tem condições, consegue comprar. Gente, é muito lindo entrar na loja, a loja realmente estava muito cheia, muito cheia mesmo, tinha várias pessoas, e eu acho muito legal porque é bem turístico, gente, é um marco assim, né, pra quem é fã do Harry Potter, até pra quem não é fã, porque na fila eu vi bastante gente, assim, de idade, né, não é que não é fã, mas não tem aquilo de só pessoas novas, não, tem pessoa, tinha pessoas, assim, de 60 anos e tal, na fila pra poder entrar na loja, fazer a tua fotinha ali. Olha que linda essas corujas, gente. Eu achei a coisa mais linda, só que eu também achei cara, eu compraria. Mas eu achei um pouquinho carinho. Mas é incrível, gente, a lojinha. Olha o Dobby! Ai, gente, que linda. Meu Deus, é uma emoção mesmo quando eu entrei nessa loja, porque, gente, é incrível. Eu sei que eu ficava... Eu liguei pro Gui, mostrei, daí eu tava lá, eu já queria chorar. Olha aí, tem aquele sapinho também, tá vendo? E tem os feijãozinhos ali atrás, gente. Só que eu achei um pouquinho carinho, né? Eu não comprei, não. Mas talvez, antes de eu viajar, se vocês deixarem aqui nos comentários, eu compro um pra gravar vídeo e testar com vocês. Olha aí os feijãozinhos e o sapinho que o Harry Potter compra lá no trem indo pra Hogwarts. Então é bem legal, se inscreva no canal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aqui comentários, sugestões de vídeo e até o próximo vídeo, tchau!